Xin chào các bạn Hôm trước mình có làm một số video về phía biển của nước Pháp Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về nơi mình đang ở Là một cái phố có tên gọi là Duchilemin Thì phố này là cái phố nhỏ thôi Là một cái thị trấn của Valenciennes Valenciennes là một cái phố lớn ở khu vực này Và cũng là một cái phố rất là nổi tiếng thì hôm nay mình sẽ làm video này để cho các bạn xem sơ sơ thôi Nếu mà xem hết từng ngõ ngách thì cũng rất là khó Nói là nhỏ nhưng mà thật sự thì cũng không nhỏ lắm đâu Có đầy đủ những phương tiện và uh, có tới bốn cái siêu thị Và bốn cái tiệm bán uh, thuốc tây và một số nơi khác Nói chung là mình ở đây rất là hài lòng Muốn đậu xe thì đậu xe, không phải trả tiền xe và rất là tiện lợi ờ, có rất là nhiều chỗ để đậu xe chứ không giống như những phố lớn giống như ở Paris hoặc là ở Bruxelles hoặc là ở Valenciennes các bạn muốn tìm một chỗ để đậu xe khó lắm rất là vất vả và phải trả tiền bây giờ phố mình thì chưa phố mình là ở ngoài ô của thành phố Valenciennes uhm, cho nên uh, những cái uh, chỗ mà để đậu xe mình không phải trả tiền và những thực phẩm này kia thì uh, nó cũng rẻ hơn những nơi khác một chút xíu bây giờ mình cùng đi và cùng xem như thế nào đây là thư viện của phố Du Si nếu bạn là người của thành phố này thì bạn có thể mượn mỗi một người mượn được 5 cuốn sách trong vòng một tháng và không phải trả tiền Căn nhà màu xanh lá cây ở phía sau là nơi mình phải đóng thuế hàng năm có những cái thuế mà mình phải đến đó mình đóng Dân số được thống kê vào năm 2018 có khoảng 11.000 dân và diện tích của nó là 920 hecta Đây là viện dưỡng lão, ở bên trong có 69 giường, ở bên trong vui lắm Họ tổ chức những buổi coi phim ca nhạc đều rất là vui đây là bưu điện và cũng là ngân hàng luôn Thì các bạn có thể gửi tiền vào trong này Cái bưu điện này lãi suất rất là thấp Đây là tòa thị chính của thành phố Ở bên trong cũng rất là lớn Ở đây có thể xử lý tất cả những giấy tờ Mình có thể xin họ những cái giấy tờ cần thiết Giống như giấy khai sinh hoặc là cái gì đó Thì họ làm rất là lẹ trong vòng dài phút thôi tích tắc thôi là xong còn đây là tiệm hớt tóc hớt tóc nhưng mà ngày hôm nay họ đóng cửa mỗi một tuần họ có một ngày đóng cửa và kế tiếp đó là tiệm bánh mì kế bên nữa đây là tiệm bánh mì nè còn kế tiếp đó bên đây là tiệm sách báo họ bán sách báo hoặc là bán uh, vé số hoặc là bán những cái cần thiết còn đây là một cái ngân hàng khác nữa có tên là Eban đây là trường dạy lái xe và đây là tiệm bán thịt cái màu xanh xanh đó đó là uh, tiệm thuốc kế tiếp đó là cửa hàng điện gia dụng ở trong đó có nhiều thứ bạn có thể mua đồ điện hoặc là đồ để trang trí nhà cửa hoặc là sơn phết nhà cửa sửa chữa nhà cửa cũng có còn căn nhà màu trắng to thì là to đó là trung tâm văn hóa nghệ thuật nổi tiếng ở bên trong nó có dạp chiếu phim nè hoặc là sân khấu để diễn kịch hoặc là tổ chức những cái sự kiện lớn các chương trình triển lãm hoặc là những dịp lễ hàng năm được tổ chức ở đây và mùa hè ở đây có rất là nhiều lễ lộc và đây là căn nhà có rất là nhiều bác sĩ ở trong này có khoảng 8 người các bạn có thể lấy một cái hẹn rất là nhanh gọi là maison de medical còn cái căn nhà cao cao có kiến màu xanh đó là trung tâm xã hội các bạn có vấn đề gì thắc mắc hoặc là khó xử hoặc là không làm được các bạn có thể đến đây và xin người ta giúp đỡ ở nơi này mình đã đến và học tiếng pháp ở đây học chỉ có 3 euro cho một năm thôi bạn có thể nhờ họ giúp mình bất cứ điều gì mà không cần phải trả tiền và cũng là nơi giữ trẻ vào ban ngày 
Đây là khu phố cũ, đa số là nhà chung cư. Phố Duji được kết hợp hài hòa giữa cái cũ và cái mới. Thị trấn có khoảng 3.868 căn nhà ở. Nhưng mà theo thống kê, uh, thời gian mà thống kê uh, dân số đó, người ta phát hiện ra là có khoảng 181 ngôi nhà được uh, tuyên bố là bỏ trống. Thị trấn này trước đây là một nơi để khai thác mỏ, cho nên họ đặt cái tên là Lê Minh. Lê Minh là mỏ, mỏ thang. Đây là sân sau của trung tâm thị trấn, có nhiều trò chơi hoặc là khoảng đất rộng để cho những đứa trẻ đến đây chơi đùa. Đó, ở đây nó có một cái sân bóng nè, để cho người ta chơi bóng rổ, bóng chày. Dushi Lê Minh có không gian xanh rất là rộng, diện tích rừng có khoảng 4,7% và một số công viên, rồi đồng cỏ. Có một nhà nguyện nằm ở phía trước của một cái trường học, trường học cấp 1 và cấp 2. Ở đây có tới 3 trường học uh, nằm ở 3 khu khác nhau. Đây là phía trước của trường học mẫu giáo cấp 1 và cấp 2. Đây là nhà thờ của thị trấn, rất là đẹp, ở bên trong rất là rộng và mát. Ở phía trước nhà thờ có một cái tượng đài để biểu dương những người anh hùng chiến sĩ đã hy sinh hoặc là những người khởi nghiệp và xây dựng bảo vệ ở nơi này. Thời xa xưa vùng đất này là nơi có nhiều cuộc xâm lăng và bạo lực, sau đó có nhiều người yêu quý đạo chúa và đi theo đạo chúa và được bảo vệ bởi hoàng đế ô tông thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Người dân được sống yên ổn cho đến năm 1036. Năm 1593, có những người lính đến đây và cướp bốt và cướp ngôi làng. Thì sau đó, Du Duji đã trải qua ba thế hệ cầm quyền cũng không dễ dàng gì. Thế hệ cầm quyền của Gugger Song, Bayon và Sanchez. Năm 1615, lãnh chúa của Du Duji là Louis Grebert đã được khen thưởng tại Bruxelles là người hiệp sĩ đã giành lại quyền độc lập cho cái vùng này. Năm 1718, ở đây họ phát hiện ra mỏ thang và được uh, mở cửa mỏ thang vào năm 1880 và sử dụng cho đến năm 1980. Căn nhà có tên gọi là Sanderfet, thì ở đây họ tổ chức những lễ lộc hoặc là những cái bữa tiệc gì đó lớn họ được tổ chức ở đây, uh, hoặc là đám cưới gì đó thì họ được tổ chức ở đây và trong những ngày thường thì học trò sẽ đến đây ăn trưa là nhà ăn của nhà nước nên giá thành cho mỗi học trò là rất rẻ và cũng có khách sạn 3 sao rất là lớn và đẹp và đây là một trường học thứ hai của phố Duji này và đây là sân vận động ở đây có rất nhiều môn thể dục thể thao được tổ chức trong này đây là siêu thị có tên gọi là Antec Marche, có chỗ đổ xăng và ở cái cửa hàng này bán đồ rất là hấp dẫn, tươi ngon và có nhiều hàng giảm giá. Và đây là căn nhà chăm sóc cho những loại thú cưng cũng như cắt tỉa lông hoặc là làm những cái việc mà cho con vật của mình nó đẹp. Và đây là siêu thị có tên gọi là Andy, chỉ cách nhà mình có 500m thôi. Trong cửa hàng này, hàng hóa rất là rẻ và dễ chịu. Đây là trụ sở của lính cứu hỏa. Nếu các bạn có vấn đề gì về hỏa hoạn thì gọi số 18 thì họ sẽ chạy đến ngay. Có cây cột cao to ở bên trên có số 18 thật là to. Nói là lính cứu hỏa nhưng họ có thể xử lý tất cả những vụ tai nạn. Đây là phòng thí nghiệm của phố Duji. Các bạn có thể đến đây để thử các loại test hoặc là thử máu thì các bạn sẽ nhận được kết quả rất là nhanh. Và đây là tiệm thuốc Tây. Phố này có đến 4 tiệm thuốc Tây. Đây là trường mẫu giáo của con gái mình. Đó, ngày xưa con bé nó học ở đây nè. Mẫu giáo và cấp 1, cấp 2. Đó, trường cấp 2 kế bên. Nếu học sinh đi học ở trường công lập 
thì không phải đóng tiền thì cũng có một khoản tiền nho nhỏ thôi uh, những cái phí này phí kia mà nó rất là ít chỉ vài euro cho một năm thôi và tiền ăn tiền ăn thì cũng không có mắc dao động từ 3 euro cho tới 4 euro thôi và đây là nhà nhà ăn của tụi nhỏ và cũng là nơi tụi nhỏ tập kịch hoặc là tập múa đây là công viên có tên gọi là mango văn rất là nổi tiếng ở cái vùng này có các sự kiện thể dục thể thao lớn là sẽ được tổ chức ở đây đó các bạn thấy ở phía trước không ờ, đó có những cái căn nhà như thế này thì vào mùa hè ở đây họ sẽ tổ chức giữ trẻ cho những người phụ huynh được đi làm thoải mái và ở đây lâu lâu họ sẽ tổ chức một bữa tiệc gọi là gặp mặt của những người hàng xóm đó Nếu mà ai mà muốn đến đây thì đóng một người uh, 10 euro hoặc 15 euro cho một người để vào đây ăn Còn tiền uống thì trả riêng Vào những ngày lễ lớn cũng như là quốc khánh hoặc là những ngày Tết Nói chung là những ngày lễ mà được bắn pháo bông đó thì họ sẽ tổ chức bắn pháo bông ở đây Tại vì trong công viên này có một cái hồ cũng lớn lắm Thì họ bắn pháo bông ở đây cho an toàn, không có bị rơi những cái tàn của pháo bông xuống nhà dân Công viên này có khu không gian xanh rất là rộng và rất nổi tiếng trong khu vực này Tất cả những sự kiện văn hóa này kia đã được tổ chức ở đây Thì Dushi được nhắc đến trong các cuộc triển lãm trên thế giới Cũng như là ở Ba Lan, Nhật hoặc là Hy Lạp hay là ở Mỹ Có mấy con ngang ngỗng nó đang chạy tới Nó thấy mình đi tới nó tưởng là mình sẽ cho nó ăn cái gì đó Nhưng mà hôm nay mình không có đem bánh mì cho nó Mấy con ngang này nè Là mấy con ngang sống hoang dã đó Không thuộc về ai cả Nhưng mà người dân ở đây cũng không có ai bắt để làm thịt đâu Tại vì nó quá dễ thương Thường thường mình đi đến đây Mình sẽ đem theo một ít bánh mì khô Để cho mấy con ngang ngỗng này ăn Hoặc là mấy con chim Thích lắm Mình thích cho nó ăn lắm Tại vì nó đứng gần mình Nó không sợ mình là gì cả nó chạy đến mình rất là nhanh Có một số đứa trẻ nó sợ Tại vì cái con này nó to quá Và cái tiếng kêu của nó cũng to nữa Mà nó chạy đến mình giống như là nó đang Nó đang tấn công mình vậy đó Cho nên một số đứa trẻ nó sợ Công viên này rất là rộng Và có khu vui chơi cho bọn trẻ Cho nên vào những ngày cuối tuần Hoặc là mùa hè Những người phụ huynh sẽ đưa con đến đây Để cho tuổi trẻ nó vận động Để tiêu hao năng lượng Và Cha mẹ thì đi dạo ở đây cũng thích thú lắm Đó, Các bạn thấy không? Đây là công viên xanh mà Rất là đẹp Và hít thở với không khí trong lành ở đây Có những con vật cũng hoang dã, dễ thương Và có một số người câu cá nữa Đây là con đường đi sâu vào bên kia là một cái khu rừng nhỏ nhỏ đây là một góc của công viên có đồ chơi cho tụi trẻ, cho tụi nhỏ nó chơi ở đây. Vào khoảng tháng 8, tháng 9, mình hay vào đây để nhặt có một số loại hạt như là hạt phỉ, hạt hạnh nhân, hạt dẻ hoặc là hạt ốc chó. Nó rụng ở dưới đất nè, rất là nhiều. Bây giờ mình đi về nhà, thì ở công viên này cách nhà mình khoảng 800 mét. Thông thường thì mình chỉ cần đi bộ vài vài phút là tới thôi Thì con đường ở đây rất là vắng vẻ và ít nhà cửa Đây là một nhà ga cũ ngày xưa Nhưng mà bây giờ đã bị bỏ hoang Không có sử dụng được nữa Và đây là con đường đi vào cái làng của mình Cái làng nhỏ nhỏ Cái này là con đường ở phía sau Nó có nhiều con đường đi vào làng của mình lắm Nhưng mà đây là con đường ở phía sau đó, ở đây là khu dân cư mới mọc lên Tất cả những căn nhà ở đây là mới hoàn toàn Những căn nhà ở đây có tuổi đời từ 10 đến 15 năm Ở đây lúc trước là một đồng cỏ Sau này được đô thị hóa cho nên là được xây dựng nhà cửa lên Cho nên nhìn thấy những căn nhà nào cũng mới hết Mình cho các bạn xem một chút khía cạnh về phố Dushi Lê Minh nếu mà uh, quay hết thì cũng rất là rộng và nhiều thứ để nói lắm Đó, Các bạn thấy 
cái phố mình như thế nào mình thì rất là thích tại vì ở đây nó vắng lặng và yên tĩnh hơn những nơi ở phố lớn những nơi khác nhưng mà um, nói về đầu xe hoặc là uh, tìm cái chỗ đi đầu xe thì mình rất thích ở cái cái phố của mình đang ở tại vì mỗi lần mà đi đến đâu là mình cũng có chỗ đậu xe thoải mái và tiện lợi bình xin dừng video của mình lại đây hy vọng là video của mình có thể giúp cho các bạn thư giãn và thoải mái nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận thông báo khi mà mình ra những video mới Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau.